हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट वेव एंड कोल्ड वेव के बारे में जो कि क्लाइमेटोलॉजी की लेक्चर नंबर थर्टीन है ये एक छोटा सा लेक्चर आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है छोटा सा टॉपिक है कुछ टर्मिनोलॉजी से जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को सबसे पहले देखिए हीट वेव और कोल्ड वेव क्या है देखिए हीट वेव जो है ना वो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है आठ का या एटमोसफियर का जो उससे अगर 5 डिग्री इंक्रीज हो जाए अगर आप पूछेंगे नॉर्मल टेम्परेचर क्या है तो देखिए ये रीजन के स्पेसिफिक इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी जगह पर किसी एरिया में जो टेम्परेचर होना चाहिए कोई कुछ पर्टिकुलर डे में उससे अगर 5 डिग्री या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो तो उसको हम हीट वेव या सेवर हीट वेव बोल सकते हैं तो जनरली इसको पाँच डिग्री माना जाता है अब ये हीट वेव को फाइव कैटेगरी में डिफाइन किया गया है सबसे पहले देखिए सबसे पहले जो आता है वो होता है सेवर हीट वेव तो सेवर हीट वेव क्या है डिपार्चर ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी जगह पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं दो बजे ठीक है शाम दोपहर दो बजे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 5 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाए वह नॉर्मल टेम्परेचर इज अबव फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो दो कॉन्डिशन है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो पाँच डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ठीक है अगर पाँच डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ पर फोर्टी डिग्री सेल्सियस रहते हैं और सात डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर फोर्टी डिग्री सेल्सियस से नीचे रहते हैं तो उसको हम सेवर हीट वेव बोलेंगे मान लीजिए किसी एरिया का मान लीजिए हमारे जयपुर का जयपुर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर दिन वो फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस है तो वो अगर किसी कारण पर फोर्टी डिग्री हो गया तो उसको हम सेवर हीट वेव बोलेंगे और दूसरा अगर आप कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता में मान लीजिए किसी दिन नॉर्मल टेम्परेचर थर्टी डिग्री है तो वो बढ़कर अगर फोर्टी फोर तभी हम उसको सेवर हीट वेव बोलेंगे नेक्स्ट हम आते हैं हीट वेव पे तो हीट वेव क्या है देखिए डिपार्चर ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर बाय थ्री डिग्री और फोर डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर रीजन अब ऑफ फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो फोर्टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वहाँ पर ये हीट वेव कैरेक्टर किया जाता है तो इसके लिए तीन से चार डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होना बहुत जरूरी है हीट इंडेक्स क्या है ए नंबर इन डिग्रीज फॉर ए नाइट दैट टेल्स हाउ इट हाउ इट फील्स वेन रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इज एडेड टू द टेम्परेचर तो मतलब यहाँ पर क्या है किसी जगह पर ह्यूमन बींग्स को अगर क्लाइमेट ह्यूमिड हो तो कितना ज़्यादा गर्मी की महसूस होते हैं उसको हम हीट इंडेक्स बोलते हैं और मान लीजिए किसी जगह पर ह्यूमिडिटी जीरो परसेंट है हालांकि जीरो परसेंट नहीं होता है बहुत कम होता है मान लीजिए जीरो परसेंट के करीब ह्यूमिडिटी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पर आपका टेम्परेचर फोर्टी है और उसी के साथ अगर हंड्रेड ह्यूमिडिटी है तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि जो हमारी बॉडी का मेकानिज़म होता है उसके ऊपर से तो उसमें जितने डिग्री ज़्यादा की गर्मी अनुभव होते हैं उनको हम बोलते हैं हीट इंडेक्स और चौथा जो है यहाँ पर हीट कैम्प्स ये जो मास्कुलर पेन होते हैं बॉडी में इसको हम हीट कैम्प बोलते हैं अब और कुछ है हीट एग्जॉस्टेड ये क्या है व्हेन द पीपल एक्सरसाइज हैवी वर्क और वर्क इन ए हॉट ह्यूमिड प्लेस हुआ बॉडी फ्लूड है लॉस्ट थ्रू हैवी स्वेटिंग मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर हम काम करेंगे तो हमें स्वेट निकलने के बाद ठीक है और इस, इसके चलते क्या होता है ब्लड फ्लो ऑफ द स्किन इंक्रीजेस बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर अटैक होते हैं तो ये सारे चीज़ें होने लग जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है एक माइल्ड शॉक होता है मतलब कोई इस इस कंडीशन में कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है और इसी को हम अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं उसके पहले जो सिचुएशन से उसको हम बोलते हैं हीट एग्जॉस्टेड और जब ये हार्ट अटैक के रूप ले लेता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्डीशन हो जाता है तब हम इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं नेक्स्ट आप आते हैं कोल्ड वेव तो कोल्ड वेव पर देखिए फाइव डिग्री सेल्सियस डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फॉर रीजन हुआ द नॉर्मल टेम्परेचर इज लेस देन टेन डिग्री ये जो डेटा है ना ये आपको याद रखना होगा कोल्ड वेव में भी सेम चीज़ें हैं कोल्ड वेव में देखिए तीन से चार डिग्री सेल्सियस नॉर्मल हो द नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस जहाँ पर वहाँ पर मैक्सिमम ले रहे थे यहाँ पर हम मिनिमम ले रहे और इंडिया में कहाँ का कोल्ड वेव होता है ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ के जो लैटीट्यूड है उसके करीब यहाँ पर हमें कोल्ड वेव देखने को मिलता है और कुछ कुछ स्टेट का नाम आपको यहाँ पर दिया जाएगा महाराष्ट्र कर्नाटका में भी हमें ये कोल्ड वेव देखने को मिलते हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर भी कोल्ड वेव देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक चीज़ है उत्तर प्रदेश और बिहार जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज कोल्ड वेव के चलते हमें देखने को मिलता है ओके ओके सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर्स पे। बाय बाय थैंक यू टी नेक्स्ट वीडियो हैवे नाइस डे